欢迎订阅“周后桃子剧场”，每日更新最新短剧。林子不好，林子不好。总裁，华鼎集团的商总约了您洽谈幸福水库的水上乐园新建项目，项目的初步估值价值五十。好，商总给您预定了八十八楼的海景房，还送了一瓶八二年的拉菲。另外，您需要的黄金鱼子酱沙拉也已经准备好了，搭配普罗旺斯的橄榄油，窖藏十二年的香水。微微姐，我看你还是算了吧。那个王老板就是个好色之徒，不就是一幅画被他们的员工抄袭了吗？你再重新设计一幅得了呗，别跟他们理论了。他们公司已经不是第一次抄袭我的作品了，这次我咽不下去口气。那，你放心，这事我会处理好的。你不要太过分！我，你谁派你来的？你不是王老板。不好意思，我走错房间了。王老板，你放开我！你擒不住。林微微，你在干什么呀？你不是来找王老板算账的吗？怎么稀里糊涂把一个帅哥睡了？哎呦，你真是个笨蛋！喂，你好。喂，微微啊，上次咱俩不是说好了吗？等我儿子回来，你俩见见面。阿姨太喜欢你了，你当我儿媳妇多好。林阿姨，上次救你也是无心之举，你不用一直挂在心上的。微微，你是个好姑娘，我知道我们家臭小子也配不上你这么好的姑娘。不过你给他一次机会，也许会喜欢的。好吧，林阿姨，我我答应你。算了，人家也不一定能看得上我。总裁，已经调查过了，昨晚出现在你房间的那个女孩是林微微，是一名画师，是华鼎集团的吧？已经调查过了，华鼎集团昨晚派来的女孩临时出了事没有及时赶过来，所以她不是华鼎的。但昨晚你喝的酒确实是有了。告诉华鼎集团，以后少做这种小动作。是。妈，儿子，你回来了。嗯、我听家庭医生说您身体不舒服，好些了。好了好了，我不这样说，你能回来吗？妈给你安排了一个相亲，你赶紧收拾收拾，别让人家女孩子等久了。相亲。我对这种事情不感兴趣。妈给你安排的这个女孩子跟别人不一样，你见了肯定喜欢。我不想把时间浪费在女人身上。你你你想气死我呀？这不愿意，那不愿意，你活该单身。我告诉你，你再不去相亲，妈这病，哎呦，我不行了。妈，妈
。好，我去，我去，我去。这才是我的乖儿子。喂，林阿姨，我已经到了。好，我知道了。跟你有协议结婚吗？为了以后让我妈别拿这事儿烦我，如她所愿结的。对。到底还来不来不好，不好，不好！啊，麻烦你让一下，我还有预约。介绍一下，我是林一航，这是结婚协议书，办一下。结婚协议？什么？结婚协议书？你要和我结婚？假结婚，每个月我会给你三十万，协议结束后我会额外给你两千万，外加一套别墅，足够你后半辈子衣食无忧。假结婚？这位先生，你把结婚当儿戏呢？你想结婚就结婚，想离婚就离婚呢？你应该并不富裕吧？我也是为了躲我妈的催婚。如果你觉得是价钱不到位的话，可以和我的律师谈谈。那好吧，我答应你。走吧。去哪？民政局领结婚证。我们假结婚的事儿不要让我妈知道了，见了我妈怎么做不用我提醒你。知道了。哎，微微来了，阿姨好，还叫阿姨，叫妈，妈。<笑>哎呦，我家这小子真是铁树开花了，结婚跟做生意一样有效益。妈特意请了大叔给你做饭菜。你尝尝看合不合你的胃口？谢谢妈。好，走。我们真的要睡在同一张床上吗？不错，我妈会突击检查，如果让她发现我们刚结婚就分开睡，她会气一些。慧仪，轻点妈，你这是干什么？妈就是上来看看，上来看看。慧仪，你真是的，怎么这么不小心、啊？老夫人明明不是我。微微，儿子，我跟慧仪就不打扰你们好事了，你们继续继续啊。妈，我。对了，儿子，妈明天要去东湖岛那边度假，就不打扰你们二人世界了。还有啊，门锁坏了。回头妈让修锁师傅上来换锁，你们不用担心，我吩咐佣人不会来打搅你们的。这就是你说的突击检查呀？这种事情以后会经常有，你要习惯。哦。对了，你的设计稿被王孝天他们公司抄袭的这件事情，我已经让其秘书收集证据，交给律师了。三日之内，他们一定会来给你道歉，并且赔偿一切损失。真的吗？嗯，呃，对不起啊，我是我唐突了，谢谢你。这个女人难道接近我真的没有目的吗？喂，小童，什么事？同学聚会。好，我等会儿过去。这不是夫人吗
，他在这儿干什么？我们去调查一下，看看酒店是不是有什么活动。是。如何？来晚了。小童，天豪哥，路上有点堵车，耽误了几分钟。啊、没事儿，我们也才刚到。红、啊、们，这么久没见，又漂亮了。你不也一样吗？我刚一进来，还以为是哪个电影明星呢。文<笑>文，你又打趣我。哎，我听说洛哥现在被林氏集团录用了。啊，那个前两天就已经提前转正了。<笑>最近啊，刚谈了两个大单、嗯，表现优秀，被录取了。这林氏集团可是全球排名第一的公司，能进林氏集团上班，你这一只脚呀、啊，已经迈入人生巅峰啊！谢谢谢谢、啊，不好意思，任务来晚。微微，怎么参加个同学聚会还满头大汗呢？我住的附近没有公交跟地铁，我是骑自行车过来的。都什么年代了，还骑自行车呀？微微，站着干嘛呀？坐吧。嗯洛哥现在已经是林氏集团的员工了，哎，你知道吗？人家现在月薪都好几万呢，恭喜！那那个微微，你现在从事什么行业？该不会还是在画画吧？听说当年你跟何洛谈恋爱的时候，就整天泡在画室里，你们连约会的时间都没有呢。我画画挺好的呀。以后路边这个小摊儿，一天五十块钱，总是能挣下的吧？微微，今天聚会怎么没把你男朋友带来呀？他要工作。工作？什么单位礼拜六还要工作呀？你看看何洛，正儿八经的大公司，一年十四星，福利待遇没得说。你男朋友是做什么的呀？他……你该不会还没谈男朋友吧？难不成你还对何洛念念不忘？微微，我跟你说不可能的，你明白吧？你你说你是一个本科的普通毕业生，我是研究生学历，更何况我现在还在林氏集团这种顶级的企业上班，你呢，无业游民，对不对？咱俩在一块这个身份，这个是各方面都不匹配，在一块是不会幸福的。不要在我身上浪费时间了，好吧？研究生怎么了？研究生就要高人一等吗？每个人都在努力的生活，学历不是评判价值的唯一标准。别生气嘛，微微。大家都是老同学了，聚一次也不容易。吃饭吧，吃饭吧。来、啊，微微，我敬你。微微，文文都给你敬酒了，这么不给面子。微微，你干什么？干什么你、啊？这可是何洛买给我的生日礼物。哎妈，是今年吗？你赔得起你、啊？我、哦、对不起，对不起，我看你根本就是故意的。多少钱？我来。你的这个裙子多少钱呀、啊？我赔。我这可是爱马仕的经典款，二十。这张卡里面有三十万，对不对？什么？这是谁呀、啊？随随便便就能拿出三十万？你是谁呀、啊？我是微微的丈夫。现在按你们的要求该赔的钱赔了，我们来算算别的账。你刚才打他给我，现在给他道歉。我平时给他道歉，他弄脏了我的衣服，我打他一下子啊！我让你给他道歉，你是听不懂人话了。不要让我说第二遍。喂喂喂。什么意思啊？啊，当着我的面，你老公欺负我女的？微微，大家都是老同学了，今天好不容易聚个会，你老公怎么来砸场子？我都不确定这张卡里到底有没有三十万，就摆上谱了。微微，你老公是干什么的呀？所以今天根本不是什么同学会，你们也不是诚心找我叙旧的，你们一个两个的，无非就是想看我过得有多惨，多么落魄，是吗？你说什么呢？刚才都是跟你开玩笑的，我怎么会因为一件裙子跟你置气呢？微微，让你老公也坐下，我们吃饭吧。你们刚才只是开玩笑吗？对呀、啊，微微，我们就是开玩笑的呀，咱们都是老同学了，别往心里去啊，坐下吃饭。坐
。文文，我觉得云薇薇她老公还挺帅的，有种浑然天成的王者风范。帅能当饭吃，这年头一个保安也长得还有模有样的。可不是嘛！哎，薇薇。你老公是做什么的呀？该不会也是个画家吧？他做生意。这年头啊，路边摆地摊的也说自己是做生意的。现在大环境不好，就别穷折腾了。你看看我们家何洛，研究生刚一毕业啊，就被林氏集团高薪聘。前两天啊，刚刚转正，这一年下来啊，将近百万。你老公呢？一年能赚多少啊？林氏集团。你该不会连南城第一企业凌氏集团都不知道吧？你们别太过分了。哎呀，好了好了，再说两句啊，微微就又该生气了呢。宋贵的客人们，你们好，我们老板经济丰富，今天你们的消费一律免单。哎，文文，你小叔是酒店的副总，你又是酒店的白金会员。这免单一定是看在你的面子上免的吧？应该是吧，我小叔也真是的，他跟我打声招呼。先生您好，这是我们酒店的高级菜单，看您还有什么需要的吗？你来。我吗？我要一个西红柿炒蛋。然后一个糖醋里脊，<笑>什么嘛？这里是明珠酒店，高级餐厅，土包子，尽力用便宜菜。文文，还是你来点吧。我们来这儿可不是来吃大排档炒鸭子。服务员，把菜单给我吧。先来一份前菜鱼子酱，主菜要四份夏洛利牛排吧，煎制五分熟。哎，记得餐盘要提前加温啊。最后撒一点玫瑰海盐。我刚才看澳洲龙虾还不错，来两份。最后再来两瓶八二年的拉菲吧。好的，女士。来明珠酒店要这种菜，说出去让人想对打圆。哎，我说，谁说来明珠酒店就不能吃家常菜？嗯，我太太吃什么跟你有什么关系？你认识文文多久了？你恐怕还不知道吧？他妈妈呀是个佣人。还是个哑巴呢。听说年轻的时候啊，生活不检点，所以被人弄成哑巴了。你血口而止，<笑>你干什么？你嘴太脏了，该洗洗。敢动我的老婆，你找死！你们干什么？哎呦，高老板，高老板，您来了。林少爷。大家光临有事原因，还往受罪了。林总，这高老板什么林总啊？高老板，这高老板不是找来特意关照你的吗？高老板，这个姓林的刚才在这里闹事，还用水泼了我。高老板，您快要为我做主啊！就是，我正准备收拾他呢，您就过来了。混账！你知道他是谁吗？他自己说他是做生意的。这年头，摆地摊的都说自己是创业的，穿的人模狗样的。高老板，你可别被他忽悠了。你找死！你可知道在座的是谁吗？他可是南城第一世家，林少。什么？那个全是滔天的太子爷，怎么会是他？林家，林家少爷林月涵。他是林氏集团的总裁林总。微微，他真的是你老公？啊？好了，既然你们知道我的身份了。那我的做事风格，你们应该都了解。这这怎么可能？云微微的老公怎么可能是第一世家的林少？她不过就是一个佣人的女儿，她怎么配得上？我喜欢什么样的人，用得着你来质疑。金秘书，你帮我查一下，我们林氏集团下面有没有一个员工叫？何洛，好，三分钟之内解雇他，全城封杀，都一分，后宫女服。我错了，我错了，我知不知道你是林总？我知道你是林总，你见我一百个胆子我也不敢啊！林总，不会，你是嫁了个好人家？你看在我们往日的情分上，你帮我求求情啊！情分？我跟你弄什么情分？刚才你们几个字字珠玑，把我踩得一无是处，现在知道情分了？
，我们刚才都是闹着玩的，微微。是，微微，我刚才跟你闹着玩的，不不是认真的，微微，我这刚考上研究生，你不能直接就把我毁了呀，微微，帮我说说。是你自己咎由自取，我们走吧。对了，高老板，你们玫瑰城的这个项目，我打算投资两个亿。不过今天在座的所有人都惹得我夫人不开心了。需要怎么做，不用我提醒你。不用不用，在下一定做的让林总满意。林总，林总，完了，全完了。今天这顿饭你们谁掏钱？呃，他，高老板，叶文文，这跟我们都没关系啊。这顿饭总共消费了两百二十八万，叶文文，你这刷卡呢还是现金啊？什么？两百二十八万？这，高老板，我卡里加起来也没有这么多钱呀。刚才服务员不是说免单吗？免单呢是对于林少爷，对于你嘛，行了，少废话吧，赶紧付钱，要不然我可用我的方法对你了。啊，高老板，我卡里只有十万，我真的没有那么多钱。来人，把这个叶文文和这个何洛给我带到酒店后厨去洗碗。啥时候抵上这个饭钱啊，啥时候再放他们。至于他们，收拾一顿。洗碗，高老板，我不能去刷碗。高老板，我我研究生，我也不能刷碗啊，我这。哎，陈经理，何洛，我正式通知你，你现在已经被我们林氏集团开除了。从今天起，将不会有任何公司录用你。陈经理，我，再给我一，陈经理，陈经理，我该。我今天的事儿，谢谢你、啊。那个叫何洛的，真是你前男友？说到他，我就来气。当年我眼瞎，遇人不淑，他考研了之后，觉得我是一个本科，我学历配不上他。交往期间，劈腿找了一个叶文文。那你还喜欢他？我怎么可能会喜欢他呀？就算全世界男人都死光了，我原文也不可能多看他一眼。他个死渣男！我跟你说啊，这世界上男人就没有一个好东西。吃着碗里的，看着锅里的，永远不会满足。对，对不起啊，我刚才情绪太激动了。当然，也有不全是渣男啊，就比如说我们的林总，多神奇呀、啊，深情。宋彩，是出什么事儿吗？青梅说：“你说，当一个女人说这个世界上所有的男人都不是好东西的时候，是什么意思？”我猜这个女人可能是被情所伤，或者仍然对上一段恋情念念不忘。念念不忘。东子，你去哪儿？我去和唐总聊聊即将开拍那个前任系列新电影的投资事情。林青竹，快三年没见到他的作品了，没想到这次画展竟然在这儿看到了。这幅少女画像跟他以往的风格差别很大。这个是啊，陆西姐到底还来不来啊？青竹哥都等了快大半个小时了。实在不好意思，青竹老师，我们杂志社刚打电话说陆西姐在路上出了点小意外，可能得休息个十天半个月。哎，别急。我们主编已经打电话找艺人救场了，马上就到。可是我们青竹哥待会儿还要参加学术研讨会呢，青竹哥最不喜欢迟到了，实在是不好意思。不用催了，我已经找到合适的人了，就是他。你你好，我是林青竹。林青竹，那这幅作品是？是我画的，你要是喜欢可以送给你，但是你需要帮我一个忙。什什么忙？
哎，请坐，老师，靠近一点。哎，咱们这次的概念呢，主打的一个唯美。哎，再近一点。你介意我再靠近一点？我不介意。哦，原来是总裁的堂弟亲如少爷。据说亲如少爷从国外回来，参加了一个什么绘画机构，这次画展的所有费用都会捐给山区的儿子。老师，这不是少夫人吗？总裁，他们怎么会在一起？我能看见，我也没想。别紧张，只是错位而已。哎，青竹老师。先休息一下，补个妆，效果非常好。你来看看，死老婆来看看。青竹老师，你看看效果怎么样？不错。我去个洗手间啊。啊，洗手间在楼上，我带你去。嗯，没事，我我自己去。你怎么在这儿？你怎么在这儿？这话倒是我应该问你，你怎么在这儿？我来参加画展呀，这是一个企业很有名的画展，我过来看看，学习学习。画展？什么时候看画展还得跟别的男人搂搂抱抱才能参加？我哪有跟别人搂搂抱抱呀？我刚才在楼下看得清清楚楚。刚才楼下那个是林青竹，他是个有名的画家，我的偶像。三年前好像因为身体原因退出了画坛，不过、啊、他复出了。刚好他在拍摄，缺一个女伴，你找我帮忙啊？偶像，什么写真？随便这样拉一个路就开始拍，还拍的那么亲密？我刚才哪有亲密了？你放开我！下半场拍摄要快开始了。不许去！你干什么呀？这是工作。再说了，上半场都拍了，哪有说拍一半不去的道理呀、啊？这样会耽误人家的时间。你放开我！钱秘书，告诉林青竹。拍摄的事儿他自己想办法，让我带走。啊！呃，青竹老师，微微联系到了吗？咱们下半场拍摄要开始了。后面是迷路了呀，去二楼找找那个青竹少爷。总裁让我告诉你，人他带走，剩下拍摄的事儿就交给青竹少爷自行解决。林氏刚刚收购的蓝天传媒的艺人，有档期的，只要您觉得合适的，随时可以安排拍摄。他是我堂哥的人，没错。你放开我！你弄走我了。怎么？放开你，让你去找林庆竹吗？你这人怎么这样呀？我都说的是拍摄，怎么这么小气啊？我小气？难道不是吗？我见一下自己的偶像，我跟我自己的偶像互动一下，还能一起拍写真，这对于我来说是多好的事呀！到底在干什么呀？你放手！还有谁？先是前男友，然后是林清楚，还有谁？我我听不懂你在说什么，让我下车，不然……好，你现在已经学会威胁我了，不然什么？不然我就告诉你妈，说你欺负我，取消你的家族继承权，林家的钱一分也别想拿到。好，那我们就一起白手起家。不过我提前告诉你，我这个人平时做事心狠手辣惯了，有很多冤家的。我们一起艰苦创业的难度比普通人要至少高十倍，你最好提前做好思路。我才不要跟你一起过苦日子。好了，晚上家宴，你们做个准备吧。家宴，我要准备什么？准备脑子。你，北君啊，这叶涵和我那孙媳妇儿怎么还没到呢？爸，快到了，快到了，刚打电话说还有两分钟就到。哎，好好。妈，爷爷，我来了。快坐，快坐。爷爷，生日快乐！这是我给你的生日礼物。人来了就行了，还准备什么礼物啊？青<笑>竹老师，微微，好巧呀、啊
其实老师，白天的事儿，对不起、啊，我事出有因，没有耽误你拍摄进程吧？多大点事儿？摄影老师说了，上半场拍摄效果非常好，下半场拍不拍都无所谓。没有耽误就好。微微呀，你还站着干嘛？赶紧坐下呀。啊，微微，来坐我这边，刚好我给你看看昨天拍摄的几组照片。好。哈哈哈哈哈！难得亲读跟人接近，我还以为今天不喜欢接触人呢。<笑>就是啊，那肯定是我们微微魅力大，连金珠都喜欢跟她亲近呢。叶涵，你可要抓紧，跟微微赶紧生个大胖小子。是呀，叶涵，爷爷还等着你和微微生个大胖小子。来，给爷爷喝两杯。真是个蠢女人，庆祝老师。微微，叫什么老师啊？叫我庆祝就行。庆祝，三年前你推出画坛是因为抄袭风波吗？我一直都挺挺你的，我相信你，任何人都可能抄袭，但你绝对不可能。你真的愿意相信我？当然啊，庆祝老师，你可是我心中的偶像，最伟大的天才画家。抄袭这种事儿，怎么可能会发生在你身上呢？微微呀、啊，你说的没错，我们青竹怎么会抄袭啊？这件事一定调查清楚了，只是青竹不愿意公开而已。不愿意公开？为什么？因为真正抄袭的是青竹的朋友，青竹心软，不想毁了他朋友的事儿，对这事啊闭口不谈。好了好了，婶婶，都过去了嘛，这不是还有微微相信我吗？我已经很开心了。我一直都会相信你的，青竹老师。你想啊，这可是顶级白葡萄酒，哪有你这样喝的？不会品，就别喝，浪费。难怪你妈说你是个闷葫芦，有事不说出来，憋在心里，谁知道你想什么呢？我没什么想说的。嘴硬，早晚要吃亏的。微微呀。你准备什么时候给妈送个大胖孙子呀？妈，那个得听叶涵的。叶涵啊，叶涵最听我的话了。生孩子这事儿啊，越少越好、啊。哎呀，这是怎么了，叶涵？微微，叶涵喝醉了，你把他扶回去。真是的。没什么，瞎喝什么酒呀？妈，爷爷，那我先扶他回去休息。微微，还是我来吧。你帮什么帮？让他把他扶回去。你给爷爷喝酒。微微，你快把他扶回去，我看着他的糟心，浪费我的好酒。对对对，赶紧把他扶回去。好，好，好，那我们先走了啊。你干什么？嗯，你不乖。你你喝醉了，你别这样。你喜欢林清卓？我没有。放放开我！正面回答我的问题。我。好，那你就用身体回答我。我你别胡闹了，林叶涵，你喝多了。痛！你你发什么疯？你喝醉了，我带你去洗澡好不好？李晴，你回答我的问题，要不然我就做到底了。回答什么呀？前男友和林青竹，你喜欢哪一个？你野心不小啊，装这么多人。我我，你知道我想听什么？正面回答我的问题。我谁都不喜欢。我喜欢喜欢喜欢什么？你是有夫之妇，你知不知道？我知道啊。那你有我一个还不够？嗯
。对了，娜娜，你帮我看一下青云街附近有没有合适的店面。嗯，我想找一个店面做我的工作室。好呀，那不见不散。我给你熬了醒酒汤。我没醉。你没醉？啊，我没醉。那昨晚？昨晚怎么了？昨晚怎么了？要不要我身体力行告诉你昨晚怎么了？臭流氓，衣冠禽兽，斯文败。继续。人面兽心，道貌岸然。我确实忘记昨晚怎么了，不过我不介意你身体力行的帮我回忆一下。林大少爷。你真是贵人多忘事。钱秘书，你帮我查一下青云街附近的商铺。总裁，你不是说青云街附近五年之内都没有升值空间吗？那你就想办法让它变得有升值空间。我夫人想在青云街附近找一个地方当画室。好的，我马上安排。微微，你工作室干嘛选在青云街呀？我看这地段还不够，又是郊区。论坛上说这附近以前是很大一块墓地呢，大半夜的经常有奇怪的声音。这附近便宜呀。再说了，画室就一定要开在市中心嘛，能在市中心逛的人，应该很少能静下心来欣赏作品吧？你这是偏见，懂艺术的人在哪儿都能欣赏美，好不好？对了，微微，我听说你结婚了，这么大的事儿怎么不告诉我啊？我。快老实交代，你老公是谁？五十万？什么？就凑了一下而已，五十万？就是啊，你这不是勒索吗？怎么？我这刚提的新车，今早刚通运回来，都花了我快三千万。五十万很过分吗？蹭一下而已，没有那么严重嘛。那个，你上保险了没有？我们走个流程吧。你没上保险，五十万一分不涨。怎么办，微微？哪有五十万啊？这五十万都是我一年的工资了。呃、那个先生，我姓李。哦、啊，李先生，您看您一个车占了两个车位，这件事儿您也有责任吧？要不我们这两个停车位都是我自己买的，怎么？我停在我自己的停车位，有没有意见？不，没，没意见。怎么办？怎么办？不想赔也行。我打电话给律师了。喂，欧阳律师，我在太阳城广场。我刚买的车、哎。那个，那个，李先生，我赔，我赔，有事好商量嘛。我现在打电话，叫人把钱送过来。尽快吧，我还有个重要的会议要开。微微，你疯了？咱们哪有这么多钱？你还要做工作室呢？我打个电话。喂，秦秘书。不好，总裁，出事！什么事？您夫人她，她怎么了？蹭车了。十分钟过去了，大姐，我的时间可是很宝贵啊！你俩是赔钱，还是我让律师送律师函？李先生，你等等呀，我的人马上就来了。五十万还要让人送？这年头谁手机里没有个百八十万了？该不会是打电话要人来揍我吧？看见没有，整个太象城都是我家开的。怎么办、啊，微微？要不我还是贷款吧，我害怕。娜娜，别怕，我已经打电话叫人了。我还有个会要开，看你俩也赔不起了，回头等着收律师函吧。哎、我来赔。竟然是林叶寒，南城林家太子爷，微微他。他他就是你叫来的人啊，那个，他其实你先别说话，让我消化一会儿。靠，韩哥，怎么是你啊？就这，你要我五十万？我这不是刚提的新车吗？才开了不到一个小时，就莫名其妙的被人给蹭了一下，心里不爽。好，那我给你介绍一下，她是我夫人。什什么？你夫人？韩哥，真的假的？你觉得呢？那那什么？嫂子怎么不早说呢？都是自家人，自家人哈，不就是蹭了一下吗？小意思，小意思
刚才我听说是要发律师函，是吗？那你就直接寄到我公司，我让我们公司的律师也来。听秘书，给保险公司打电话，让保险公司的人来看看状况。是啊，不是韩哥，我真的错了。刚才我真的不知道嫂子是你的人啊。算了吧，嗯，这次也是我们的不对。听见没有？我这也是在为自己维权嘛。你维权？你要五十万维权？我我这没五十万。也得十万打底吧，我这车漆都是自己花钱弄的，又花了我六十六万呢，我的心在滴血啊。那个韩哥，呃，嫂子今天要去太阳城逛街是吧？今天消费我买单吧。怎么样，这个处理结果满意吗？不赔钱了。不赔不赔，我哪敢啊！好了，我还有一个会要看，先走了。韩哥还在开着股东会议，就因为给你处理个蹭车的小事儿，就亲自过来了。你还好意思说？要不是因为你，能这么麻烦林大总裁吗？我我也很无辜，好不好，姐姐？这是我的新座驾啊，才开了不到一个小时就被蹭了，我的心在滴血啊！那也不能狮子大张口，开口就说五十万吧？五十万很多吗？我都觉得我要少了。那个，走吧，嫂子，我带你们逛街去。嗯，那个今天的事儿，谢谢你了。你知道今天是什么日子吗？什么日子？林叶涵干嘛这么看着我？明天好像是春分。你当我没说？嗯，那个，刚才南区下雷阵雨了，我忘记带伞了。我先进去洗一下。刚才南区下雨了。微微，张医生，你现在来一趟家里。好了。看了吗？好了，好了，好点了吗？太先生，你这个提案我不同意啊！在山城开展这个项目风险太大了。林叶涵，我的衣服是不是你给我换的？你你刚才……我在开视频会议。啊，这里是这里是客厅，你干嘛不去书房呀？这里是公共区域。要不要我直接搬出去？这个房子都给你租。你干嘛这么凶呀？我的衣服是不是你给我换的？不然呢？不是我还有谁？你,你这人，你这人怎么这样呀？耍流氓！你你干嘛？你不是说我耍流氓吗？那我就坐实你给我的头衔，不能让我太太失望吗？你妈怎么了？叶涵，妈昨天参加聚会，把你过生日的事忘记了。你不会怪妈妈吧？哎呀，生日嘛，无所谓的。你跟你的姐妹们玩的开心吗？她生日啊，难怪她昨晚问我什么日子。哎呀，我真是太粗心了，怎么把这么重要的事都忘了？
，生日快乐！不好意思啊，我明明记在备忘录了，但是我忙忘记了。你这弄的什么呀？长寿面呀，这是我拿手绝活，你尝尝嘛。我不喜欢吃这些。你尝尝嘛，就一口。好吃不？不好吃。不吃算了，我今天要去看店铺了。那总裁想想喜欢吃什么，我回头请客。口是心非。微微，好巧呀、啊！金茹老师，您怎么在这儿？我过来找找灵感。你在这儿做什么？我最近想开工作室呢，在找店铺。找店铺呀？我帮你啊，这地方我熟。真的吗？那太好了，谢谢你，金茹老师。你跟我客气什么？走，我带你去一个地方，特别适合做画师。好。金茹老师，这里的租金应该不便宜吧？一个月也就二十几万吧。什么？二十几万？青云街地段不是南城最便宜的吗？这可是青云街最好的地段，环境好。微微，我们进去看看。这里环境好是好，就是太贵了。这是我朋友的一个庄园，他现在人在国外，反正也是闲置嘛。你要是喜欢，我跟他谈谈。他也不缺钱，又不靠出租房屋做生意，我让他一个月给你两万，怎么样？这不合适吧？都是自家人，你跟我客气什么？啊，对了，晚上我生日，你要是过意不去，晚上我请我吃饭。你生日啊？是啊，我跟我堂哥只差了一天，那就这么说定了。话是我帮你拿下，但是你得请我吃饭。主菜，这些都是青云街周边的楼盘。考虑到夫人要做画室，特意选择了这座环境清幽的庄园。这个碧水庄不错啊，联系业主，直接拿下。碧水庄的业主是。冰雪集团的龙总表示有个项目想找你和谈一下，你看是否需要安排一下时间？那就今天吧，你安排一下。好的。庆祝老师，你说的请吃饭就是在这儿吗？是呀、啊，这家店是我朋友的，我过来看看。你要是觉得太贵，我还能刷脸找我朋友打个折呢。不贵不贵，你都帮我找花式店铺了，这点钱是应该的。坐。来看看喝点什么？喝个果汁吧。那就果汁，再来一份沙拉，然后两份女孩子都喜欢的甜品，怎么样？嗯。啊，微微，我给你看一下咱们上次拍摄写真最后的成片。什么分吗？总裁。那个龙先生在楼上的 VIP 接待室已经等候多时。秦秘书，你说为什么他每次跟我在一起的时候，从来没有笑得那么开心过？夫人可能觉得您觉得我什么？可能夫人觉得您比较重要，因为人在面对自己喜欢的人的时候，表现的会比较拘谨，这是非常正常的事情。你觉得他喜欢我吗？这，他跟任何一个男人都可以笑得出来。唯独跟我在一起的时候，就像我要吃了他，这是他喜欢我的表现。也许总裁平时比较威严，这样难免会让夫人有什么威严。金木老师，这是我自己独家的一双鞋，希望你会喜欢。哇，微微，你竟然给我准备了礼物，我太感动了，谢谢。金木老师，其实你还是我的偶像呢，实不相瞒，你一直都是我学习的榜样。我以前的愿望就是能够跟自己的偶像站在同样的高度，做自己喜欢的事情。对、嗯。来，今天看我们的。叶叶寒，你你怎么在这儿？怎么，嫌我坏你们好事了？堂哥，你也太小题大做了。我只是跟微微喝个酒而已。今天我生日。他来给我庆生，大庭广众之下，我俩还能做什么？你给他庆生，那我算什么？其实也不算是吧。新竹老师帮我找了画室，我也是今天才知道他的生日
，你让他帮你处好事。今天恰好在路上遇到了青竹老师，他说他有一个认识的朋友签了合同，跟我回去、啊。哎，你干什么？你放开我！跟我回去，不要说第二遍。李一涵，能不能别这么无理取闹呀？青竹老师帮了我这么大一个忙，不请人家吃个饭道个谢总不过分吗？你放开我！堂哥，只是吃个饭而已，没必要吧？再说了，你俩都已经结婚了，我们还能做什么？李一涵，你干什么？你放开他！李一涵。你心疼吗？你你不可理喻，你说话就说话，你干嘛动手打人呀？堂哥，我确实觉得微微挺好的。如果我能比你早点遇见他，说不定和微微结婚的人就是我。青竹老师，我的女人你还敢觊觎？要是我没记错，你有情感障碍吧？你知道怎么喜欢一个人吗？我知不知道怎么喜欢一个人跟你有什么关系？林青竹，我告诉你，他是我的。你要是敢打他的主意，我有的是办法把你赶出南城。你威胁我，威胁如果有用的话，我会一直威胁下去。你放开我！我再说一遍，跟我走。哎，你，金竹老师，微微，我刚才的话都是真的。青竹老师，我我微微，我对你是认真的。我很少遇见像你一样简单又善解人意的女孩子。你像是会发光，我跟你在一起，我就想多看你一眼，想一直看着你。青竹老师，抱歉，你一直都是我的偶像，是我前进的动力。你的作品跟你的人一样温暖，和你相处，我很喜欢。但我很清楚，那种喜欢不是男女之间的喜欢。你，青竹老师，抱歉。没关系，微微，你不用抱歉。我知道你一时难以接受，没关系，我们可以慢慢来啊。来吃饭。凤儿，秦秘书，是他让你来的吗？你回去告诉他，我现在不想见到他。不是，是我自己过来的。其实总裁知道你想找画室的时候，第一时间就安排了我找青云街附近的楼盘。总裁看中了碧水山庄，那是龙总的宅子。这次过来呢，也是跟龙总签约。什么？他他帮我找画室？没错，今天过来啊。就是跟龙总签合同。那个，青龙老师，我还有事，我我先走了。哎，微微，秦秘书，我有点好奇，我堂哥这性格是怎么认识微微的？结婚这么大事，连我都不知道。青竹少爷要是好奇的话，可以亲自去问总裁。你好，我想见一下你们总裁。你有预约吗？预约我没有，不过我是不好意思，没有预约是不能见我们总裁的。我有很重要的事要见他，拜托了，就十分钟，十分钟就好了。你别为难我了，要是每个人都像你这样，我一天光是处理你们这样的拜访者就够了，我还不用干其他事情了。干嘛呀？他挂我电话。美女，你要是没事赶紧出去吧，我很忙，没时间招待你。拜托了，你就让我见见你们总裁吧。哎呀，思雅小姐您来了，你们的总裁在吗？在在，我送您过去。不用了，你忙吧。他没有预约，为什么能进去啊？这女的谁啊？你们公司来的，真是不懂规矩。那可不是的，思雅小姐，这女的想要见我们总裁，但是连预约也没有，赶也赶不走。你算什么东西啊？还想见叶寒哥哥？你你这人说话怎么这么难听？哼，嫌难听，你可以走呀，这不欢迎你啊。你这位小姐，你要是再不走，我就要叫保安了。我想问一下，你们总裁办公室在几楼？这个问题不难回答吧？叶寒哥哥在十八楼。怎么，就你也想见叶寒哥哥？我告诉你。叶寒哥哥是我的男人，你的男人？林叶寒什么时候在外面养了一个女人？你说什么呢？我可是未来的林太太。行了，就你这种女人，我可见得多了。仗着自己有几分姿色，就能勾引男人了。我告诉你，喜欢叶寒哥哥的女人，从美国排到了法国。你呀，赶紧滚蛋！
不好意思，我就是林太太。什么什么？你是林太太？什么林太太？我才是林太太，好吗？易涵哥哥怎么可能喜欢你这种女人？你也不撒泡尿，照照你自己，什么德行？我也没指望你相信。站住！你有什么事吗？我告诉你，我可是陆家通天大小姐。所以呢，我说你这个人还真是没点自知之明呀。我告诉你，叶寒哥哥是我的人，你这个来路不明的女人，也配跟我抢男人？我没抢呀，叶寒本来就是我的老公，我跟自己老公见个面，这位陆小姐不用管太狂了。不管是男孩子还是女孩子，都不能随随便便插足别人的感情。太不要脸了！叶、啊、寒哥哥，你来了。这个女人太不要脸了，她竟然在公司闹事，我准备把她赶出去。糟糕了，糟糕了，总裁会不会觉得我办事不力，连个人都赶不走？不会要解雇我吧？你说谁不要？就是他，叶寒哥哥。他刚才口出狂言，说你是他老公，没有预约，他全见你。你琢磨。他说的没错。这怎么可能？叶寒哥哥，你什么时候结婚的？我这么喜欢你，你怎么能跟别的女人结婚呢？我什么时候结婚，跟谁结婚，有必要跟你汇报吗？可是，可是什么？跟我太太道歉。我不要让我把话说第二遍，否则我会用我的方法，让陆家为你刚才的所作所为付出应有的代价。林太太，对不起，是我错了，刚才。是我对不起你，算了，是你自己滚，还是我请你出去？那个，你，你还想关门？说句话都不可以吗？你就这么讨厌我吗？你哪只眼睛看见我关门了？你刚才就是在关门呀，两只眼睛都看到了。你别跟着我，对不起了。对不起，你对不起我什么？那个话说的是你不说我怎么知道呀？你要是早一点跟我说了，我就不会找别人帮忙了。这就是你道歉的态度。这就是我们之间存在的问题，你什么都不说，我又不是你肚子里的蛔虫，我们都互相坦诚一点，不要互相猜忌了，这样来说很难吗？我不想跟你吵架。你看，我明明在跟你沟通，哪里吵架了呀？是谁教给你沟通是这样沟通的？就不需要别人来说，你什么事都憋在心里，你高兴不高兴都不写在脸上。我每天都像在做阅读理解一样，生怕惹你不高兴了。一两天就算了，但是这样我真的很累。这是重点不？于微微，你根本不知道自己错在哪。你好好想一想，等你想清楚再来找我。哎，林远啊，你站住！你站住！是不是因为清楚老师啊？这女的谁呀？总裁最讨厌对待那个混蛋，就是他早上闹公司来了，我估计啊，不出三秒，想让总裁叫人丢出去了。你说是不是因为清楚老师啊？你是真笨呐！我对他只是崇拜，他是我的偶像而已。我学画画也是因为他。我见到我自己喜欢的偶像，表示一下喜欢，这有什么错呢？你是一个有夫之妇，怎么有我一个还不够吗？我连追求自己梦想的权利都没有了吗？青竹老师的话曾经治愈了我的童年，我也是因为青竹老师，要不然我现在成什么样子我都不知道了。我跟他都说清楚了，你不用担心。怎么说的？我跟他是不可能的，我对于他就是单纯的崇拜。我，你是不是很忙呀？那我先走了。对了，你给我买的碧水庄严我可以用吗？你给我买的我很喜欢，很喜欢。随便你。那我后天开业，你可以来当我的嘉宾嘛
。我行程很忙的，不一定会出席。没关系，嗯，我到时候给你打视频，你抽出一点时间来参与一下，我也会很开心的。秦秘书，我后天所有的行程安排全部取消，我有更重要的事情要做。喂喂，好久不见。何洛，你来干什么？各位，能不能帮帮我？你跟林总说说，我知道错了，你让他放过我好吗？我，我是喜欢你的，只要你帮帮我，答应跟你复合。疯了吧？以后别再让我看见你，我嫌弃恶心。薛薇薇，你给我等着！微微，真没想到，传闻中不近女色的林大总裁竟然娶了你，我好羡慕啊！哎呀，别再说了吧！啊，给我砸！你们你们干什么？你们在叫王叫人了？笑话！反正我已经被你毁掉了，你都别想好过！不，微微，不是，微微，总裁，总裁，微微，找死！总裁，总裁，你醒了，还疼吗？我去叫医生。不用，谢谢你。你哭什么？我我太高兴了。你是怕我死了吧？你说什么呢？不要说这种话，不吉利。你压到我伤口了。叶涵，你本是和宋家千金的婚约，如今娶了宋家女佣的女儿。虽然妈很喜欢微微，但是你还是要给宋家一个交代。知道了吗？我娶谁喜欢谁，还轮不到他们来说三道四，对吧你去接电话吧，你可是大总裁呀、啊，一理万机的，可别耽误到项目。这鹅肝都要好几千，这么贵？哟，袁薇薇，不在家照顾你的植物人老公，跑到翠云阁这种高级餐厅干嘛？放弃。青言，这位是哪位千金世家的小姐？怎么没有在南城见过？俊逸哥，他俩是什么世家千金啊？他叫云微微，是我们家佣人的。啊，他就是云微微啊，代替你嫁给林家那位太子。可不是嘛，要不是我，他哪有机会嫁到林家去？长得是蛮漂亮，不过伺候一个植物人还是蛮可惜的嘛。<笑>宋大小姐，麻烦你们说话注意。哟哟，生气了。<笑>哎，我说的不是事实吗？还真把自己当成林太太了，才嫁到林家几天呀？嗯，要不是我给你机会，你这辈子啊就跟你的哑巴妈一样，只配端茶倒水伺候别人。你别太过分了。你，你知道俊哥是谁吗？你到底想说什么？当然是让你看看你跟我之间的差距。俊哥呢，可是叶家的大少爷，全球最大的钢铁贸易集团，未来南城的商会会长。而你，不过就是个女佣的孩子吧？当了林太太，还敢挂我电话，你胆子倒不小。宋青烟，我劝你还是快走吧。还敢赶我走？真以为自己当了林太太就了不起了吗？你那个半死不活的老公就是个废人。废人，宋青烟，那可不一定哦。哟，不一定。两年前出了车祸，医生都说了，醒来的可能性只有百分之，全球的名医都抢。除非啊，还能把事，要不然这一辈子都在装。哟、嗯。你这穿的还像人模狗样
看来这林家还是给了你一些好处。林家游乐园项目是怎么回事？别让我爸等急了。游乐园项目，这跟我好像没关系吧？宋大小姐，我是替嫁，不是说嫁过去做你的眼线。怎么还想让我嫁过去给你们捞好处？这应该得另外算嫁。你既然代替我嫁到林家了，帮我们宋家壮大就是你应尽的义务。别忘了。你的哑巴妈还在我们家呢，你最好给我老实。你这是在威胁我吗？当初你逼我嫁，现在又来威胁我。有钱就了不起了，有钱就可以操控别人的人生了。哎，俊哥，你看看，这命越贱，这一文不值的自尊心反倒更强了。穷人的通病吧。那既然错了，宋大小姐，我劝你还是快走吧，免得以后后悔。哎，你你干什么？你是谁？宋清言。不错，我是宋清言，宋家大小姐。叶薇薇，你该不会拿着林家的钱在外面包养了个小白脸吧？我去，宋清言是不是被下降头了？他难道连林家太子爷都没有见过吗？胡说八道什么啊！宋大小姐，你不认识他吗？这男的有点眼熟。我认识一个小白脸干嘛呀？叶薇薇，你才嫁给那个半死不活的植物人多久啊？就敢背着自己的老公在外面偷人啊？这要放到以前，你得进猪笼的，你知不知道？半死不活的职业，林家那位太子爷可不就是半死不活的植物人吗？哎，算了算了，懒得跟你们说了。等会儿俊哥呢，还要帮我们去引进投资大亨钱百川，你们两个赶紧滚啊，别在这碍眼。那个七言小姐。你没有见过林家大少爷吗？我见他干嘛呀？听说这林家大少爷有什么躁郁症，就是个变态，长得还奇丑无比。怎么，你嫁过去这么久，你都没有见过他？那个宋心言，你还是赶紧走。你知道这是什么地方吗？凭你也敢让我走？别以为自己嫁进了林家，就真是攀上高枝儿了。你一个卑贱的佣人生的孩子，你是什么好东西？你说谁卑贱呢？宋清言，你是比我有钱，你出身豪门，含着金汤匙长的，养尊处优的日子习惯了，不知道人间疾苦。但你不该用你优越的条件来贬低那些贫穷的人。哟，你还蹬鼻子上脸，你还急上了？我告诉你啊，千百川先生可是马上就要到了，带你那小白脸赶紧给我滚，别脏了人家的眼。我再说一遍。宋清言，我说话对了。怎么了？说错了吗？你妈跟你都是我们宋家的佣人，你连我养的狗都不如，凭你也敢这么跟我说话？道歉，放开我！我让你道歉，不要说第二次。迅哥，你看这小白脸敢欺负我呢！小子，你是皮痒了是不是？赶紧放开我的宝贝啊！信不信我让你在南城消失？就凭你也想让我离开南城，小子，你知道我是谁吗？叶家的大少爷，你知道我爸是谁吗？南城商会的会长，我一个电话就能让你在南城被全行业封杀。不是吧？我这脚底都能抠出一座魔仙堡了。宋清言认识这都是些什么人呀？这叶俊难道连这太子爷的面都没见过，就往枪口上撞吗？我再说一遍，给我的女人道歉。叶薇薇，你养小白脸养的还挺光明正大的，你信不信我给林家告状啊？别刚嫁进去几天就被赶出来了，丢的可是我们宋家的人。小子，我让你放开我的宝贝，你耳朵聋了。俊哥，哎呀，俊哥，你没事吧？你就是南城的叶家。你找死是不是？说人话。叶薇薇，你养只小白脸是疯了吗？叶家可是名门望族，你赶紧让他放开！去吧，小子，你蛮嚣张的嘛！你信不信我一个电话，让你在南城消失啊？啊！你不就是个叶家吗？区区一个南城商会会长的儿子，让我在南城消失？你有这个资格？那个，你们赶紧道歉走吧
，因为你们两个贱坯子也敢让我和俊哥闹腾，配吗？是。你们在这干什么？三爷，你来，哎，快里面请。林少，哎呀，林少，你怎么也在这儿？三爷，他是您朋友吗？三爷，这个姓叶的小子刚才说要把我赶出南城。你说怎么处理？什么？这小子他爸工作上囊城商会会长的位置，全是我扶持的。怎么，你爸这位置刚坐稳，你就如此嚣张了？没有，三爷，您一定是误会了。他就是个小白脸，我刚才教训他们，你找死你！你三爷是不是有什么误会？这这小子混账东西，你知道他是谁吗？他不就是这个女人养的小白脸吗？小白脸儿，你是不是活腻了？我告诉你啊，他是南城林家林大少爷。什么？他就是林家大少爷，一位不可一世的太子爷，这怎么可能了吗？林，他是林叶寒，呃不，林林林少爷。会吧，林少爷不是躺在床上半死不活吗？喂喂喂，这怎么回事啊？你干什么？好了，三爷，今天我本来跟我夫人来翠云阁共进晚餐，没想到碰到这两个人，扰乱我们的兴致，现在弄得我夫人非常不开心。我听说他们两个要找你谈合作，需要怎么做，不用我提醒你了。是是是，我知道知道。三爷。我真知道错了，我不知道他是林小姐。我要是知道的话，我借我一百个胆，我也不敢。三爷，我觉得南城商会会长这个位置该换。林小姐，我错了，我真的知道错了，林小姐。林少爷，钱三爷，我错了，我真的是很错。我看你真是无法无天，敢在林少爷面前胡闹。我现在代表。城南协会各大元老正式通知你，你爸会长的位置被解雇了。我们钱家今后不会再和你们叶家有任何来往。三爷，我们叶家跟你们钱家可是有上百亿的往来，你这样做不就是断了我们叶家的资金链？你这是要把我们叶家往绝路上逼、啊？哼，你们叶家都是自找的，还有你是哪家的？我、啊，三爷。刚才的事都是他指使我这么做的，他是宋家的长女，林少爷，钱三爷，我真的知道错，求求你们再给我们叶家一次机会吧，求求你们。俊哥，你说什么呢？我，宋家是吧？好，很好，我现在也通知你，钱家从今往后不会再跟你们宋家有任何生意上的来往。林少爷，林少爷，我我真的知道错了呀。我才是宋青岩呀！这个袁微微她就是个冒牌货，她顶替我嫁给你的。林少爷，我说的都是实话。现在你们俩知道认错了，你们刚才那股嚣张跋扈的劲儿呢？林少爷，我是有苦衷的呀。我我当时知道我被林家选中，我是很高兴的。是这个袁微微，她她她在我的婚礼上耍了手段，她顶替我嫁给您的呀。你很开心是吧？你刚才一口一个植物人，一口一个死废人，你想嫁过来？我好了，三爷，他们两个太吵了，打扰了我夫人的兴致，把他们赶出去。来人，把他们俩给我轰出去！三爷，三爷，林少爷，你没走，林林少，林少，我们钱家最近有一个绿色旅游基地的项目，看你啥时候有空，咱聊聊。好，我会让我们的负责人跟你联系。哎，好好好，那您就和夫人慢用，我就先告退了。刚才的事儿，谢谢您。青岩一直是这样对你？嗯，没，我妈是宋家的佣人，我爸是他们家的司机。十年前，我爸见义勇为救了老爷，他们宋家就开始赞助我和我妈。所以也是他们逼着你嫁过来。我也没有逼迫他。刚才谢谢你了
，你是我的夫人，以后对谁都不需要再低声下气了。切牛排要按照它的纹理切。我没吃过西餐。以后不能随便乱切。不能随便乱切，那是要正式的。我我去一趟洗手间。你这个贱人，都是因为你，我们叶家被全城封杀。接着你是不是有病啊？你敢打我？我打你都是轻，林家大少爷，全南城金字塔顶尖的男人，全是滔天呼风唤雨。现在不光是我把会长的位置被撤资了，我们叶家现在全完了。这事儿你要怪就怪云微微，你打我干什么？你有病吧？你，我看你真是病得不轻啊！你最好赶紧看看医生吧。你，你这个贱人，你对我什么态度啊？你们宋家做个屁！你敢对我这样的态度啊？哟，这还把自己当叶家大少爷，南城商会会长的儿子？你们叶家现在是凉了。估计过不了两天就要比南城除名了。这贱人，要不是因为你，我能变成这样？啊！自量力。来吧，你个混账东西！老子南城商会会长还没坐稳，你竟敢得罪林大少爷，害我被商会除名就算了。我们叶家还遭到全城封杀，死哪去了？还不赶紧回来？什么？我们叶家被全城封杀？喂，喂吧！林叶寒，是你无情在先。这个林叶寒，也不像传说中的冷酷无情吧？小军，喂，找死！谁派你来的？总裁，发生什么事了？帮我查一下，是谁把他派来的？是总裁。总裁，这个是你当年车祸的全部证据，幕后黑手是你三叔。那这里交给律师，这件事我亲自处理。是。你出去吧，我来。好的，大少爷、呃。还是我自己来吧。以后别再做傻事了。啊，你这人怎么这样呀？刚才可是我奋不顾身救了你，你还欠我一条命呢。那你想要什么？我想要什么你都给我嘛。你说说看喽，如果我能做到，任何事情我都可以满足。以后我再告诉你。微微，听说你受伤了，这是怎么搞的嘛？不过就是吃了一顿饭，怎么就受伤了？妈，没事，都是小伤，不用担心的。我能不担心吗？就这一个宝贝儿媳妇儿，碰着碰着怎么办呀？你说说看，都三十好几了，连个媳妇儿都保护不好。成什么样子？我，哎呀，你气死我了，气死我了！你这个榆木疙瘩，你就这样，媳妇儿早晚会跑的。妈，不怪玉涵了，这次事发突然，我以后自己会小心的。微微呀，你好好养伤，就过两天有个珠宝展，我让叶涵陪你去挑珠宝，想买什么就买什么。珠宝吗？不用了，妈。
，你给我买的已经很多了，不多不多，珠宝养人。叶寒，你听见了没有？哦，听见了，听见了。我夫人喜欢什么，都给买。这还差不多了。哦，对了，那个，听秘书。好，现在过来。我出去一趟。我都听说了，微微是为你受的伤，在这个节骨眼儿，什么事能比老婆重要？妈，我我什么我？我说的不对吗？你这个闷葫芦！我看呀、啊，就微微对你死心塌地，你敢做出对不起微微的事儿，我第一个饶不了你。老夫人，我看你再多说几句呀、啊，这大少爷就该找地缝了。妈，叶寒公务繁忙，耽误不得。我的手没事，这不还有你陪我吗？叶寒，你去吧，不用管我。好，等我。这云的脑袋呀，让他走他就走。以后这个家呀，可是你说了算，你可不能惯着他。男人啊，不能惯，越惯他们越没边儿。妈，我知道了。来来来，看看妈给你带的包包。妈，不用不用了。哎呀，妈给儿媳买乐意，你看这爱马仕包包喜不喜欢？啊林少，林少，我错了，我求求你了，再给我一次机会吧。林少，我保证，我以后再也不敢了，再也不敢了。我不就是废了你爸的职位，给了你们叶家一点小压力吗？你就这么着急想要置我于死地？我不知道，都是他，都是他让我这样做的。你，我我我。林林少，林少，我错了，我真的知道错了，林少，我求求你了，再给我一次闭嘴！秦秘书，把他们送到非洲项目工地上搬砖。是，走走。非洲搬砖，林少，林少不要啊，林少，林少。你回来了，我在医院住不习惯，你带我回家吧。好，在你家。帅哥，可以加你的微信吗？我没有微信。哎呀，怎么可能没有微信呢？帅哥，我注意你很久了，你应该没有女朋友吧？你觉得我怎么样？我挺喜欢你这个类型的，我们试着了解一下嘛，就来当个朋友吧。我结婚了。哎呀，帅哥，你像你这种男的，怎么可能一年早婚呢？人家是真的很喜欢你，就给一个联系方式嘛，好不好？嗯，不好意思，我突然想起来，我还有点事儿，我先走了。哎，站住！他是啊，他是我夫人，我夫人不喜欢我随便加别的女人微信。刚才那个女生在和你搭讪吗？没想到你还挺受欢迎的嘛。你话怎么这么多？云啊，什么事这么开心？妈，我上一个设计稿被千亿科技游戏公司看中了，说是要找我签约呢，一个游戏建模就得好几万呢。好几万？我媳妇真厉害，不愧是那个什么原画师。哦，对了，那个公司叫千亿科技，是吧？妈，我先接个电话啊。这千亿科技啊，回头我让叶寒把它收购了，天天跟微微啊签约，让微微啊好好高兴高兴。哎哎哎，对，少夫人天天开心呀、啊，说不定就给老夫人生个大胖孙子。哎呀。大胖孙子，大胖孙女多好，我都喜欢，都喜欢。对了
，微微他妈，叶寒不是说了，从宋家一定接出来了。这么大的房子，让他一个人住多无聊。回头呀、啊，把他还是接过来，跟咱们一起住。哎，还是老夫人想的周到。宋青言，你到底想干什么？微微，这么见外干嘛呢？有空吗？见个面吧。你把地址发给我。微微啊，让你妈妈搬过来一起住，人多图个热闹。啊，搬过来一起？啊，我妈妈她喜庆，可能。就不为难亲家了。有时间呀、啊，我去看看亲家。嗯，妈，我还有点事，我先出去一趟。嗯。你找我有什么事儿？微微啊，看来这个林太太的位置可坐的不错。当初要不是因为我，你也不会嫁入林家。还是这种顶级世家。你恐怕连人家的大门都进不去。你到底想说什么？把林太太的位置让给你。当初是你逼迫我嫁的，你有征求过我的意见吗？现在又逼迫我离婚，你把我当什么人了？这张卡呢，有五十万。离开林也很，我是来通知你的，不是在跟你商量。通知？有钱就很了不起吗？有钱就能左右我的人生？这是我的人生，我不可能做你的傀儡。岳微微，林太太的位置本来就是我，休想就占鹊巢。总裁，这不是少夫人吗？她怎么在这儿？属于你啊！当初确实是属于你。你宋青言嫌林延寒是个植物人，一口一个废物把他推开，这叫属于你、啊。这样吧，微微，钱的事儿都是小事，这样你开个价。呃，你之前不是一直说想去国外深造吗？我现在就帮你联系学校，我再帮你办手续，到时候我亲自再送你去。我现在不缺这个，宋大小姐，去国外深造不深造的，对于我来说意义不大。如果你今天只是想劝我离开林延寒，我劝你还是死心吧。你，婚姻对于你来说可能是儿戏，是你攀附权贵的筹码，但在我这里不是。云微微。你能嫁入林家成为林太太，全都是拜我所赐。你凭什么抢走属于我的一切？凭什么？当然是凭叶寒喜欢我呀，喜欢我到欲罢不能，喜欢我到一刻都不能离开我。宋大小姐，单凭这一点就输了。你个贱人！这宋青烟好大的胆子，竟然敢打少夫人！再观察一下，宋大小姐，我现在是林太太，请注意你的言行和态度。还林太太，一口一个的林太太，林太太是我，你不过就是一个佣人生的孩子，这辈子也只能当佣人，下贱东西！佣、哎、人怎么了？他也是一份职业，还分个三六九等吗？尊贵的宋大小姐，您刚才对我说的话，所做的每一件事。就很高贵吗？你在教我做事啊？你从小在上流社会学的高等教育，一口一个贱人，这就是你所谓的素养。岳微微，是不是嫁进了豪门，过了几天养尊处优的日子，就忘了自己的身份？要不要我帮你回忆回忆啊？哎，适可而止，我云微可不是什么软柿子。你敢打我？你居然敢打我！你住手！林林少，你你怎么来了？陈秘书，通知下去，南城的各大公司终止与宋家的一切合作，断了宋家的资金链。林少，不不不要啊！林少，你现在知道不要，我给过你机会，你却屡教不改，变本加厉。林少，林少，我真的知道错了，我我我就是因为太喜欢你了，我才会逼微微离开你的。林少，我一个废人就不劳烦你想，别再让我看着
。林少，林少，他他袁薇薇他。他就是一个替代品，您怎么能要一个替代品呢？而且他妈就是个佣人呀，他根本就配不上你。你配得上啊？要是说起门当户对，那我告诉你，如果当年不是因为你们宋家救过我，然后缠着我爷爷定下婚约，你们宋家能高攀得起我们林家？他袁薇薇，他妈就是个哑巴，他还是个佣人的孩子，他嫁给你就是图你的钱呀、啊。那你图什么？除了袁薇薇，我谁也不要，不要让我再看着。林少，林少，宋小姐，宋小姐，我们总裁的做事风格，相信在南城这么多年，应该有所耳闻吧？钱秘书你，你一定要帮我替你们总裁说说好话呀，他不能封杀我们宋家呀！钱秘书，我真的错了呀！说错事是需要接受惩罚的。钱秘。云微微，凭什么你能霸占林太太的位置，享受属于我的一切？你给我等着！高才，谢谢你、啊。疼吗？不疼，我刚才也打他了呢。我喜欢你到欲罢不能，我喜欢你到一刻都不能离开吗？你你干嘛偷听人说话呀？偷听。这光天化日，朗朗乾坤，你能说我还不能听了？哪有你这样的呀？我刚才是为了气死你，才说出那样的话，也太羞耻了吧！我发什么疯啊？竟然为了气宋青烟，说出这种不要脸的话！你带我去哪？妈亲自下厨给你煲了汤。老爷，这下课怎么办？我们宋家这次……是真的要完了呀！我就说那袁薇薇不行吧，你看看，你看看，这次项目没拿下就算了，这还害我们宋家破产。这个袁薇薇还真是有手段。这下可怎么办？我们，我们真的是要完了呀！老爷，你快想想办法呀！林少已经通知全城了。封杀我们宋家，我纵使有通天的本领，也无济于事。爸，你怕什么？我有办法。青莲啊，你能有什么办法呀、啊？哎呀，是啊，妍妍，你爸都没办法，你能想出什么法子呀？这林家呀，全是滔天；这林少行事狠厉，这不给我们宋家。留一点点后路啊！云微微不是最心疼他妈吗？你是说，不错，他既然敢让林少对付我们宋家，那我们就对付他。哎。哦哦、妈。妈，张婶，你看见我妈她人了吗？微微呀、啊，你妈早上去买菜去了，这都下午了，我还没见她人，我还纳闷呢。好，我知道。微微，微微，不急不急，不着急的。嗯，我先走了。好，最后这个项目你们两个去跟进一下。不好了，总裁，出事了！怎么了？是总裁夫人她母亲不见了。全程搜寻，我给你一天时间，今天之内我必须看见人。是。妈，在哪儿？我马上过来。你等我，我快到了。苏
好气啊！对呀、啊，他妈没事吧？宋茜，我妈妈是不是被你们带走了？她在哪？她在哪？云微微，我们宋家因为你遭遇这么大的变故，凭什么你跟你妈就能锦衣玉食，我妈却要终日一味洗面？你说这公平？你到底想要干什么？我想干什么？很简单，我当然是想要林太太的位置啊。你觉得我把林太太的位置给你，林叶寒会任你白布吗？只要你死了，那林叶寒就是我的了。玉兴郊区化工厂，你自己过来，不要让林叶寒知道，否则你就到黄泉路上等我。对不起，您拨打的电话已关机。你瞎比划什么呀？反正你女儿跟你今天都得死。你吵不吵啊？闭嘴！闭嘴！苏青莲，你干什么？干什么？这不很明显吗？抓他们佣人了。妈，你别担心，我带你回家。回去。我一个大官还在这儿呢，你想来就来，想怎么？素清言，你不是想要林太太的位置吗？你觉得我跟叶寒离婚了，他会娶你吗？当然不会啊，所以你不能留着。你什么意思？哎呀，我都说的这么清楚了，你还不懂吗？只要你死了，那林太太的位置可不就是我的？你知道什么样的人能保守秘密？等你死了，这林太太的位置，还也。放了我！我呢会放出消息，你妈是跟野男人鬼混去了。你今天过来是来找那个野男人理论的。妈，苏晴，你你别乱来！袁薇薇，今天你必须死。三分钟之后，我会一把火烧了这个化工厂。你是自己离婚滚出南城呢，还是我送你跟你妈一起到黄泉路？你知道你自己在干什么吗？知道啊，怎么会不知道？人不为己，天诛地灭。我们宋家现在因为你被林家下了封杀令，我家里人经历的痛苦全都是你一手造成的，袁薇薇。我对你已经很仁慈，事到如今，你难道没有一点悔过之心吗？以前我以为你只是骄纵些，你的本性不坏，没想到你现在本性如此恶劣。都什么时候了，还跟我讲道理？你以为你随便讲两句就能改变局面吗？这个化工厂荒郊野外的，平常连条狗都不会有。就算我今天一把火把这儿烧了，再嫁祸给一个流浪汉，谁也不会怀疑到我头上。你会后悔的，早晚有一天，你会为你今天所作所为付出代价。代价？只要你不在，凭我的本事，有的是办法嫁到林家去。行了，时间差不多了，懒得跟你废话了。想好没有啊？是离婚呢，还是不想活？啊啊啊、要不要我替他选择？医生。医生，你怎么来了？怎么，奸计没有得逞，让你失望？不是这样的，是、啊啊啊。不是你，那你来收拾收拾。是。我。很好，在南城，一而再，再而三戏弄我的，竟然是你。我看你们宋家是不想在南城待了，你还扬言要微微死。林少，不是这样的，我只是想让微微帮我说两句好话，想求您高抬贵手，放了我们家。哼，就是你这样求人的，金秘书，把他们宋家发配到非洲福利院做一件事。好，这就是你是非洲福利院。不，你不
能这么对我！别过来，林彦涵，我知道我不是你的对手，你也不会放我。大不了今天鱼死网破，我让他云微微，我陪葬。苏小姐，别乱来。<笑>反正我现在已经一无所有了。他一个下贱的女佣，还敢爬到我的头上取代我的一切，做梦！去死！你们都去死！苏青烟，我要是死了，你也不会好过的。你就算不死，他林彦涵也不会放。云微微，都是你想做属于我的一切。你想要什么？我想要什么，你都会给我吗？好。给我转一百，你放我走。另外，再以我的名义，给我在欧洲安置一栋别墅。好，你先放人，我会安排人把钱打到你的账户。一百亿不是小数，需要走一定的流程。另外，我在欧洲有两套别墅，我会安排人过户到你名下。你真的愿意放我走？后面不会安排人追杀我报国吗？钱能解决的事都不是事，先放人。别过来，云微微，我现在还不能放，万一你反悔了怎么？林彦涵，我知道你权势滔天，踩死我跟踩死一只蚂蚁。但是现在他在我手里，万一我这一手抖没轻没重的，别怪我没提醒你。别过来，别动，你也别动。陈秘书，我们林氏在非洲是不是有个项目？你觉得怎么样？这就把宋青云放到非洲沙漠种树。种树？我不行，我一个阶级大小姐怎么能种树呢？林少，求求你放了我，我发誓我再也不敢了。我走。陈秘书，秦秘书，你一定要听我求求情，我不能去种树，我会死的。我发誓，我再也不敢了。种树的是青，像我这种农夫，活着都是祸。走。今天的事儿，谢谢你啊！如果不是你，我不知道会发生什么。我不是跟你说了吗？有问题第一时间先联系我，谁让你自己去找宋青云？我，我就是太担心我妈妈了，我一时冲昏了头脑，对不起、啊。你没有做错事，不用跟我道歉。我就是在考虑，我觉得有任何事情，安全都是第一位。知道了。你笑。你刚才是在担心我吗？你是我太太，我担心你有问题。没问题，没问题，我们进去吧。我妈该等急了。妈，微微，你可吓死妈了！好端端的，怎么遭保驾了？少爷，少夫人，刚才老夫人为这事都晕倒了。什么？晕倒了？妈，你现在没事吧？没事没事，看见你们没事，我就放心了。对了，亲家现在怎么样？怎么不把亲家接过来住呀？出了这么大的事儿，以后我可不放心亲家一个人住呀。我我妈她……呃，微微妈喜欢安静的地方，我安排到云水别墅了。那边有保姆和保镖，放心。啊，云水别墅好，以后呀，我也住到云水别墅，有时间我去看看亲家。微微啊，妈妈煲了你最喜欢的排骨汤，看看你喜欢不喜欢？喜欢，你做什么我都喜欢。甜嘴。<笑>
，什么事？我去，你真的醒了，林大少爷，你也太不给兄弟几个面子了吧？植物人躺了两年，起来也不给兄弟打个电话报个平安，太过分了啊！说人话，没时间听你扯。嗨嗨，别挂电话，我这不是听说你结婚了吗？是这样，呃，把嫂子带出来，咱们聚一聚，见见。没空，你没空，嫂子有空啊。这样，我把徐涛他们几个叫上。明天去你们家找你，咱们跟嫂子聚聚餐。好吧，那我安排一下时间。哎。啊，你今天不是休息吗？你要出去谈项目呀？我有一个聚会，你跟我一起。我跟你一起去。啊。对，快，我不喜欢迟到。好吧，我跟你一起去。这都几点了？韩哥怎么还没有来啊？你说不会临时有事耽误不来了吧？不是吧？这太子爷也太不给面子了。今天可是我生日，他贪了两年，连我生日不会都忘了吧？你要不打电话问问？你们聚餐，我穿成这样是不是不太好呀？都是自己人，没有人在意你穿什么。那下次我闺蜜聚餐，我能不能邀请你一起来呀？只要你需要，随时都可以。我去，这太子爷不会真放我鸽子了吧？不会吧？你说谁放你鸽子呢？嘿，我说韩哥，你这躺了两年，眼泪赚了不少了。怎么，醒来之后也不给兄弟几个报个平安，就一走了之？你也太不给面子了吧？行了行了，郭芬，你胡说什么呢？韩哥，这是嫂子吧？你们好，我叫于微微。嫂子好，嫂子好，快请坐。哎，哎，坐。韩哥，不是我说你，躺了这么久，醒来了也不跟哥几个打个电话报个平安，怎么，结婚了变成妻管严了，跟哥几个断绝来往了啊？你有完没完了？韩哥是那种人吗？你再说了，嫂子是那种容易娶人。这个叫郭凤的话还真是多呀。哎，韩哥，当初你车祸到底是怎么回事？是我三叔，证据已经收集完了，交给我爷爷处置。哎呦，你三叔可以，平常看起来老实巴交的，没想到这做事情还心狠手辣。我郭家在农村新开了一个项目，这样让你三叔去我们农村当苦力，怎么样啊？我爷爷已经安排他去挖煤了。哎，嫂子，你怎么了？我没事儿，你们不用管我，你们继续。哎呦，嫂子，怎么能不管你们吗？你可是今天聚会的主角。来来来，我敬你一杯啊！我我不会喝酒。嫂子，今天我过生日嘛，给面子，喝一杯啊。那祝你生日快乐啊！哎，我去。哎呦，韩哥，你这是住不爱河了呀？啊！你不是胃不好吗？还是少喝酒吧。你不是胃不好吗？还是少喝酒吗？我说你们郭氏最近找我们谈一个合作投资，我要撤资了。哎呦，韩哥，我跟你开玩笑呢。哎，你干嘛嘛？不好意思，我来晚了。哎呦，玉涵姐，你怎么来了？你不是在国外吗？准备回国发展了。阿峰，你今天过生日，我给你带了礼物。玉涵姐。来就来嘛，还带什么礼物？这么客气干嘛啊？你干嘛呀？你没看见韩哥生气了？这楚玉涵是你叫我的，叫他干嘛？我都不知道他回国了呀。叶涵，好久不见。嗯。你这些年过得还好吗？挺好。叶涵，其实我这次回来是因为你。呃，那个玉涵姐，你你们干什么？一个二个的，这么不欢迎我？玉涵姐，不是，你要我还是坐过上来？叶涵，你还是坐过去。
。呀，我们两年都没见了，就当是老朋友聊聊天也可以吧？还是说这两年来你一直没忘了我？现在我回来了，我们两个重新开始。这位是不好意思，我是叶涵的妻子，我叫于薇薇。妻子？啊，不可能！我怎么不知道叶涵已经结婚了？云微微现在就是我的妻子，我们已经结婚了。叶涵，你是在开玩笑吗？你什么时候结婚的这件事儿，我怎么一点都不知道？我结婚这件事情，有必要向你问吗？我不是这个意思。你明明才醒来，怎么可能这么快结婚啊？你是不是为了气我们呀？故意气你，你有那个资格。叶涵，我们聊聊好吗？哎，涵哥，我说今天是我过生日，要不你们出去吧，想怎么聊怎么聊，别在这儿聊影响嫂子心情。嫂子，你说是吧？啊，我我没意见。哎，嫂子，这玉涵姐是涵哥的前女友，你还不知道吗？叶涵没有跟我说过这个事儿。嫂子，其实涵哥两年前就跟玉涵就分手了。玉涵姐当初觉得涵哥整天忙事业，不够喜欢她，就跟他闹。这涵哥呢，又觉得她吵，就跟他分手了。分手后又死缠烂打。这不，涵哥一出车祸啊，玉涵姐就跟一个公子哥跑国外去了。对呀、啊。这韩哥刚醒，他就从国外回来，这个节骨眼真会挑时间。行了，说吧。你一次性把话说完，我不希望我夫人误我们的关系。叶涵，我不相信这是真的，结婚就是为了气我，对不对？你肯定以为当初是我抛弃你的，那其实不是这样的。你听我解释，啊，我其实不重要了。我们分手是在车祸前。你无论是在南城还是在国外，跟我没有任何关系。叶涵，这些年里，我现在就只有你。放手！我不放！我这次就是为了你回来的。这些年，我一直在给你找最权威的医生，我一心只想让你醒来。从始至终，我心里就只有你。叶涵，我们重新开始好吗？我们重新在一起，好不好？这些都不重要，我已经说过了，除了云微微，我谁都不要。叶涵，你你难道忘了过去的我们吗？难道忘了我们为什么在一起？你嫌外面的莺莺燕燕太吵了，我自愿做你的女人，赶走他们。可是你也说过了，你身边只会有我一个的，你怎么能说话不算话呢？因为你比那些莺莺燕燕还要吵。话我已经说的很明白了，你把手放开，不放。叶涵，我知道当初是我做的不对，但是这两年我一直在为了你找名义，我心里只有你。那个云微微，这种女人我见多了，她嫁给你就只是为了钱而已。看来现任真的比不上白月光呀、啊。嫂子，怎么了？嫂子，他俩都是过去事了，咱们走，继续喝酒。哎，对，嫂子，走，喝酒，喝酒。我我我突然想起来，我还有点事，我先走了。哎，嫂子，你走了，我跟韩哥怎么交代啊？嫂子。是我最大的不幸了，但是是我不幸中的万幸。我告诉你，话我已经说的很明白了，不要再来打扰我和我夫人的生活。你知道做事的风格，朱玉涵，不要再触碰我底线了。我说韩哥怎么这样？哎，徐涛，等一下我们去。他人呢？韩哥。我说你这也太给我们男人丢脸了吧？怎么吃着碗里的，还想着锅里的？你都结婚了，做人要守妇妇道。哎呀，你守妇感觉会死啊！那个韩哥，那个
，嫂子刚说有事儿就回去了，你赶紧跟嫂子好好说清楚，不然让人家真误会。微微，你跟你朋友两年没见了，你们应该有很多话要说吧？我还有事儿，我先走了。哎，我们的事都是过去的事了。你不用跟我解释，我也不关心。你去陪他吧，我还有事儿。我们什么事儿都没有。什么事儿都没有，说一两句话都要搂搂抱抱的吗？你给我辞职。我工作量还有事，你放给我。干什么？你能不能别这么霸道？我告诉你，我跟他什么事儿都没有，我们两年前就分手了，听到了？两年前就分手了。我对于他回国的人和事儿一点兴趣都没有。如果你觉得他碍眼，我可以再把他遣送出。你，我什么也都没说，你急什么呀？人家都回来找你了，你要是不心虚，犯不着把人家赶出国吧？哪有你这样的前任？哎，微微回来了，快来快来快来！这个翡翠你喜欢吗？你喜欢的话，我突然给你买回来。妈，不用你给我破费了，你给我买的已经够多了。这破费什么呀？你是妈唯一的儿媳妇儿，妈给你买东西高兴。哎呦，怎么了？眼睛都红了。可我我外面风大，沙子进眼睛了。妈，嗯，我去洗个脸。怎么了？是不是你惹微微不高兴了？我，我没有。你要让我知道你惹微微不高兴，看我怎么收拾你！雨涵，他来电话干什么？嗯、雨涵呀，林阿姨，是我，我回来了。您在家吗？我乖给您带了礼物呢，想给您送过去。阿姨不在家，阿姨在泰国度假呢，礼物不礼物的，就无所谓了。阿姨什么都不缺。好啊好，回头聊。你快说，是不是因为雨涵？可能吧，这件事情会处理。还可能吧。我看八成是为了雨涵，我告诉你，那丫头我可不喜欢。你要是因为雨涵惹微微不高兴，我告诉你，啊，林家的家财你一分都不敢拿到。妈，你这是干什么呀你干什么？婚都结了，还不能碰？你当我是菩萨？你你个混蛋！云小姐，是我。微微，你来了，坐。玉涵小姐，找我有什么事儿？微微，你是做什么工作的？原画设计师。玉涵小姐，我这个人不喜欢拐弯抹角，你有话你就直说吧。我听说你母亲就是个佣人，林家现在可是南城首屈一指的顶级世家，我也是女孩子。我太了解现在女孩子想要攀附权贵的心情了，所以你到底想说什么？微微，叶寒和你不合适，凭你的身份地位，你能给他什么？我能给他什么？就不劳烦你这个前女友费心了吧，玉涵小姐，你跟叶寒已经是过去式了，你妈妈没有教过你，女孩子不能随便破坏别人的家庭。毕竟，当个小三
，是个很不耻的行为。恐怕破坏别人幸福的第三者是微微小姐吧？我跟叶寒已经结婚了，在法律上我们是合法夫妻。谁是第三者，是个人应该都知道。这张卡里有一千万，足够你和你那个哑巴母亲。一辈子一世无忧吧。我都是林太太，要哄这一千万。一盘的妈妈给我的不动资产加起来就几十亿，千万就想打发我，我看不起谁呢？云微微，你这种女人我见多了。是，你是见多了，但是叶寒偏偏就喜欢我，我说气人不气人？我怀孕了。什么？两年前我跟叶寒分手，他出了车祸，我伤心欲绝，去了国外。去了之后，我才发现我怀孕了。微微，这里边是亲子鉴定书，还有我孩子的照片，我没有骗。微微，对不起，但是我孩子现在长大了。他需要在一个健康的家庭里面生活，他不能没有爸爸。如果不是为了孩子，我不会厚颜无耻的再回来找他的。你说的都是真的吗？我做的所有的一切都是为了我的孩子。对对，我现在实在是没有别的办法。微微，你，我会离婚的。你干什么去？干什么去？离婚协议我已经签好了，这段时间都有打扰，抱歉。哼，喂喂喂，你把话说清楚，你怎么了？我不想做迫害别人家庭的第三者。第三者？我除了你没有别人。啊，是那个楚玉涵跟你胡说些什么了吧？他说他有了你的孩子。他因为你出车祸，伤心过度去了国外，才发现自己怀孕了。恭喜林少爷，大病初愈，喜提一个两岁的孩子。照片我替你看过了，四肢健全，很可爱。孩子，你放开我！什么孩子？秦秘书，你帮我调查一下楚玉涵那个孩子的问题。总裁，我正准备向您汇报这件事。证据我都搜到了，我马上过来。好，我已经跟秦秘书说过了，他一会儿过来，收集好证据了，我会给你一个交代的。不用跟我说交代。微微，微微，微微，你这是怎么了？是不是要跟叶涵去度假了？妈，对不起，我可能跟叶涵不能继续了，这段时间多有打扰。啊，微微。这个事情我不处理，不用操心了吧？你真不来，微微，我看你以后也别回来了。对，你放开我！我不放。你连给我解释一句的机会都不给，你就给我定罪。你把我当时，我发誓，我跟楚玉涵交往期间，我连碰都没碰过他，而且我根本就不喜欢。什么？你说的是真的？跟我来。带我去哪？叶寒，你找我。楚小姐，这里有份资料，你看一下。这，这些。孩子是甲子君的，你为什么要说是我的？我。你男朋友甲子君现在犯事儿了，你知道来找我了啊？我问你，两年前我们在一起交往期间，我动没动过你？我怎么不知道还有这么多事儿？楚玉涵。我告诉你，如果你们楚家不想在南城待了，你告诉我，我可以让你们滚出南城
。叶寒，你怎么能这么对我呢？那你说清楚，我动没动过你？回答我的问题，否则，你爸妈挪用工矿，还有你在舞蹈学院的所有抄袭，我不介意公之于众。没有，叶寒，我知道错了，我。好，以后你好自为之。钱秘书，带他走，我不想再看见他。叶寒，我真的知道错了。楚小姐，请吧。哎对不起，我不应该不相信你的。下不为例啊。嗯。喂，文文，怎么了？同学会？好吧，我会准时参加的。怎么啦，微微？文文叫我去参加他的同学会